பரமஹம்ச நித்யானந்தர் ஓர் வாழும் அவதார புருஷர் பிறப்பிலிருந்தே ஞானத்தை ஞான சக்தியை வெளிப்படுத்திய பிறவி யோகி தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பரமஹம்சர் அருளியிருக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் குஜராத்தி ஒரியா பெங்காலி மராத்தி பிரெஞ்சு குரோயேஷன் பாலிஷ் போர்த்துகீஸ் இத்தாலி ஜெர்மன் டேனிஷ் ஸ்பானிஷ் ரஷ்ய மொழி சீன மொழி போன்ற இருபத்தி ஆறு சர்வதேச மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது பத்தாயிரம் மணி நேரத்திற்கும் மேல் ஞான கருத்துக்களை மொழிந்துள்ள அரிய பேச்சாளர் லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு அன்னதானம் இலவச மருத்துவ வசதி கல்வி உதவி மேலும் உலகம் முழுவதிலும் நூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பள்ளிகள் ஆசிரமங்கள் ஆலயங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் அமைத்து ஒப்பற்ற சேவை செய்து வரும் சமூக சேவகர் லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு தலைவலி முதல் கேன்சர் வரை தனது தியான சக்தியால் தீர்த்து வைத்த தியான சிகிச்சையாளர் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உடல் நலம் மனவளம் ஆகியவற்றிற்கான கிரியைகளை வகுத்து தரும் கிரியா யோகி கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வாழ்வியல் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை தந்த வாழும் ஞானி நூத்தி ஐம்பத்தோரு நாடுகளில் தியான மையங்களோடும் விடதி திருவண்ணாமலை ராஜபாளையம் சேலம் ஹைதராபாத் வாரணாசி லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் சியாட்டில் ஒஹாயு சானூசே பீனிக்ஸ் ஆகிய சர்வதேச நாடுகளிலும் ஆசிரம கிளைகளோடும் நடந்து வரும் உலகளாவிய நித்யானந்த தியான பீட்டர் ஆன்மீக இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட சீடர்களால் ஆத்மார்த்தமாக பின்பற்றப்படும் ஞான குரு தீட்சையின் மூலம் சக்தி பரிமாற்றத்தை நிகழ்த்தும் அவதார சக்தி பாரம்பரிய யோக கலையை ஆயிரக்கணக்கான யோக மையங்கள் மூலம் உலகமெங்கும் எடுத்துச் சென்ற நவீன கால யோகி லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு குண்டலினி சக்தியை உயிர்ப்பித்து அஷ்ட சித்திகளை அருளும் அஷ்டமா சித்தி தாயகன் இந்தியாவில் பெங்களூரு ஹைதராபாத் திருவண்ணாமலை மற்றும் சர்வதேச நாடுகளில் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் சானூசே சியாட்டில் டொரண்டோ ஒஹாயோ ஒக்லஹோமா பீனிக்ஸ் செயின்ட் லூயிஸ் மலேசியா பிரேசில் பாரிஸ் குவாடிலு டேலஸ் நியூயார்க் நியூஜெர்சி அட்லாண்டா கேல்கரி வேன்கூவர் சிங்கப்பூர் என்று உலகம் முழுவதும் வைதீக ஆலயங்களை அமைத்து வேத கலாச்சாரத்திற்கு மறுமலர்ச்சி அளித்த ஆன்மீக சுடர் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்கு வழிகாட்டியாய் திகழும் ஒரே இளம் குரு உலகிலேயே இணையதளத்தின் மூலம் அதிகமாக பார்க்கப்படும் ஆன்மீக குரு அரசியல் துறையிலும் ஊடகத்துறையிலும் ஊடுருவியிருக்கும் நாத்திக ரவுடி கும்பல்களால் தொடுக்கப்பட்ட மத தாக்குதலையும் தாண்டி ஒப்பற்று ஒளிரும் ஆன்மீக ஒளி அசைக்க இயலாத என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் ஞான கல்ப விரம் ஆனந்தானுபவாஸ்வாதம் சர்வரோகிவாரகம் வந்தே பாப விநாசம் நித்தியானந்தாய ஸ்வாகம் நித்தியமுக்தம் நிர்விகல்பம் தியானலோக பிரதீபகம் வந்தே சாந்தமயம் வந்தம் நித்தியானந்தாய ஸ்வாகம் சதா சர்வகாலமும் என்னையே நினைந்து கொண்டே போர் புரி மனம் புத்தியை என்னிடத்து அர்ப்பணம் செய்வதால் சந்தேகமின்றி என்னையே அடைவாய் பார்த்தா வேறு விஷயங்களில் செல்லாது அபியாசம் எனும் யோகத்தோடு கூடிய சித்தத்தால் தேஜோமயமான பரமபுருஷனை சிந்திக்கின்றவன் அப்புருஷனையே அடைகின்றான் திரும்ப 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 நிர்விகல்ப நிலைக்குள்ளேயே உங்களை எடுத்து வந்து நிறுத்துவீர்களானால் நீங்கள் என்ன வேலையை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மனச நிர்வியல்பு நிலையில வச்சு உடம்ப இயக்காமலே இருந்தீர்களானாலும் உங்களுடைய சமாதி முழுமையடைந்து விட்டதான் நமக்கு தெரியாது பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையில காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது பெரிய ஆழ்ந்து அமைதியில் இருக்க மாதிரி தான் தோணும் அவங்க இறங்கி ஊருக்குள்ள வந்தா தான் தெரியும் அவங்க அமைதி நிலையானதா அல்லது சூழ்நிலையால் வந்ததா சூழ்நிலையால் வந்த எல்லாமே நிலையானதாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருடைய அமைதி சூழ்நிலையால் ஆனதா அல்லது நிலையானதா அப்படின்னு எப்ப நமக்கு புரியும்னா இங்க கிருஷ்ணர் சொல்ற மாதிரி என்னை நினைந்து கொண்டே போர் புரி அதாவது உடல் இயங்கியும் மனம் இயங்கியும் 
உங்கள் உணர்வு நிர்விகல்பத்தில் இருந்தால்தான் நீங்கள் அடைந்த ஆன்ம நிலை அமைதி நிலை நிலையானது இல்லைன்னா அது சூழ்நிலையால் ஆனது சூழ்நிலையால் ஆனது நிலையானது அல்ல ஆரம்பத்தில் வேணா அந்த சூழ்நிலை கொஞ்சம் உதவி பண்ணலாம் ஆனால் சூழ்நிலையால் ஆனதெல்லாம் நிலையாகிவிட வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை இங்க ரொம்ப அழகா எம்பெருமான் சொல்லுகிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வேறு விஷயங்களில் செல்லாது அபியாசம் எனும் யோகத்தோடு கூடிய சித்தத்தால் தேஜோமயமான பரமபுருஷனை சிந்திக்கிறவன் அப்புருஷனை அடைகின்றான் அன்கிளச் பண்ணி நிர்விகல்ப நிலையிலேயே நிலை பெறுபவன் மனமும் உடலும் இயங்கினாலும் ஆனந்த சமாதியிலேயே நிலை பெறுகிறான் மீண்டும் 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 நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க எத்தனை தர மெனு காட படித்தாலும் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் பசி அடங்கும் எத்தனை தர இந்த சத்தியங்களை கேட்டாலும் பழகினால் மட்டும்தான் அனுபூதி வரும் இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே மேப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மேப்ப பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதாலேயே அந்த ஊருக்கு போய் பார்த்த அனுபவம் கிடைச்சிடாது அதை போய் பார்த்தாக வேண்டும் அதனால உண்மை என்னன்னா இங்க எம்பெருமான் சொல்ற மாதிரி அபியாச யோக யுக்தேன மீண்டும் 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 அதை செய்தல் செய்ய துவங்குங்கள் இந்த செய்தல் அபியாசம் அப்படிங்கிறது உங்களை இந்த உயர்ந்த உணர்வு நிலைக்கு எடுத்து சென்று விடும் உயர்ந்த உணர்வு நிலைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்து விடும் ஆனந்த சமாதி உங்களுக்குள் மலர்ந்து விடும் இன்செக்யூரிட்டியினாலேயே நரம்புகள் ஆடிப்போகின்ற தன்மை உடையவன் மனிதன் இந்த நரம்புகள் ஆடிப்போகிற தன்மை இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக மரண காலத்திலே இறைசக்தியோடு ஒன்று இருக்க இயலாது இறைசக்தியோடேயே இருந்துவிட இயலாது ஆனால் யார் மரண காலத்திலே இறைசக்தியோடேயே ஒன்றியிருந்து அந்த உணர்வோடேயே உடலை விடுகிறார்களோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா உடலையும் மனதையும் தாண்டிய உணர்விலே தன்னை நிறுத்தி கொள்வது உறவுகள் வேண்டுமா நிம்மதியான உறக்கம் வேண்டுமா வாழ்க்கையில் மன தெளிவும் உற்சாகமும் அதிகரிக்க வேண்டுமா ஆனந்த ஸ்புரண தியான முகாம் இவை அனைத்தையும் இரண்டே நாட்களில் உங்களுக்கு அனுபவமாக்கித் தருகிறது நாம் வாழ்வில் அனுபவிக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் துக்கங்களுக்கும் காரணம் நம் உடலில் உள்ள ஏழு சக்தி மையங்களில் பதிந்திருக்கும் எதிர்மறை உணர்வுகளும் நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் எதிர்மறை மன அமைப்பும் தான் இதை மாற்றுவதற்கான தியான நுட்பங்களும் தியான பயிற்சிகளும் கற்றுத்தரப்படுகிறது விழித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனந்தம் உங்கள் பிறப்புரிமை ஆனந்தமயமான வாழ்க்கை உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறது வாரந்தோறும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆனந்த ஸ்புரண தியான முகாம் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் நித்யானந்த தியான பீட்டம் கிரிவலப்பாதை திருவண்ணாமலை தொலைபேசி எண்கள் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டபுள் ஒன் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டபுள் டூ புளியம்பழம் மாதிரி ஓடும் உள்ளிருக்கும் சதையும் ஒட்டாமல் உதிர்ந்த நிலை அதே மாதிரி உடலுக்குள்ள இருக்கும் அதே புளியம் காய் பார்த்தீங்கன்னா ஓடும் உள்ளிருக்கும் சதையும் ஒட்டி இருக்கும் ஓட்டையும் சதையையும் பிரிக்க முடியாது புளியம் பழம் பார்த்தா ஓடும் சதையும் பிரிந்து விட்டிருக்கும் ஓட்டை தட்டி தனியாக எடுத்துடலாம் சதை மட்டும் தனியாக எடுத்துட முடியும் அதே மாதிரி இளமையில உங்களுடைய உடலையும் உணர்வையும் தனித்தனியா பிரிக்க முடியாமல் இருந்தா பரவாயில்ல ஆனா முதுமைக்குள்ளாகவாவது நாம் பழுத்து விட வேண்டும் நம்முடைய உடலையும் உணர்வையும் தனித்தனியாக பிரித்து கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு நம் உணர்வு பழுத்து விட்டிருந்தால்தான் நாம் வயதான பின்பாவது பழுத்திருக்கிறோம் பல நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலம் கடந்த பின்பும் பழுக்காமல் காயாகவே இருப்பவர்கள் 
தானும் கசந்து மற்றவர்களுக்கும் வாழ்க்கையை கசப்பாக்குவார்கள் சில பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்றது அப்படி சாமி நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது நடந்து பணமெல்லாம் எனக்கு வந்துருச்சுன்னா பக்கத்து ஊரில் ஒரு கோவில் கட்டுறேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கேன் சாமி நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நான் சொன்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுங்கய்யா இல்லை என் பூர்வீக சுற்றி எனக்கு வரணும் அது வந்துடணும் இல்லை அது எப்படிப்பா வரும் இல்லை எங்கள் மாமியார் மண்டையை போட்டால் தான் வரும் சொன்னா அப்பா அதுக்கெல்லாம் நான் ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியாது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்னென்னா வயதான பிறகும் அவர்களாலும் அதை விட்டுவிட முடிவதில்லை நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் வானப்பிரஸ்தம்னு சொல்வார்கள் ஐம்பது வயது கடந்த உடனேயே பொறுப்புகளை எல்லாம் அடுத்த வாரிசுகளிடம் கொடுத்து விட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் பழுப்பதற்கு எப்படி அந்த பழுத்த புளியம்பழம் ஓடும் சதையும் ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ அந்த மாதிரி இந்த உடலுக்குள் இருந்தாலும் உடலுக்குள்ளும் உணர்வாலே ஒட்டாமல் பழுப்பதற்காக உபயோகப்படுத்துவார்கள் உணர்வாலே தன்னை ஒன்றாக்கி கொள்ளுதல் இறை சக்தியோடு பிரபஞ்ச சக்தியோடு தனக்குள் இருக்கும் நெருவிகல்ப நிலையோடு தன்னை ஒன்றாக்கி கொள்ளுதல் இந்த செயலை செய்ய துவங்கினால் மட்டும்தான் கடைசி காலத்திலே இறை சிந்தனையோடு எந்தவிதமான துக்கமும் இல்லாமல் மன மாற்றமும் இல்லாமல் இறை சிந்தனையில் நிலைத்து உடலை விட முடியும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் உடம்பும் மனசும் கொந்தளிக்கும் எல்லா மெமரி பயோ மெமரிஸும் மேலே பொங்கி வரும் எந்த பயோ மெமரி மேலே பொங்கி வந்தாலும் எந்த துக்கம் பயம் வேதனை மேலே பொங்கி வந்தாலும் அதனாலெல்லாம் அசைக்கப்படாத அளவிற்கு அதனாலெல்லாம் மறைக்கப்படாத அளவிற்கு அதனாலெல்லாம் இழிவடையாத அளவிற்கு உங்களுக்குள் இறைநிலை நிலை பெற்று விடுமானால் மட்டும்தான் எம்பெருமான் இங்கு சொல்லுகின்ற என்னையே நினைந்து உடலை விடுபவன் என்னையே அடைகின்றான் இறுதி காலத்தில் எப்பொருளை எண்ணிக்கொண்டு ஒருவன் உடலை உகுக்கின்றானோ அவன் அந்த ஸ்வரூபத்தையே அதையே அடைகின்றான் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் உடம்பை விட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த உணர்வு நிலையில் இருப்பீங்க அடுத்த உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றிய எல்லா வாய்ப்புகளும் உங்கள் முன் அடுக்கப்படும் ஏன்னா எல்லா முடிவுகளையும் நீங்கள் தான் எடுக்கிறீங்க அந்த வாய்ப்புகள் உங்கள் முன்னாடி அடுக்கப்படும் எல் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பெஸ்ட் சாய்ஸ்ன்னு நீங்கள் மனசில் நினச்சிருந்தீங்களோ எந்தெந்த கற்பனையெல்லாம் நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணிங்களோ உங்கள் லைஃப்பில் அந்த கற்பனைகள் அதோட லாப நஷ்டங்கள் சாத்தியக்கூறுகள் எல்லாம் உங்கள் முன்னாடி அடுக்கப்படும் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இருக்கிற பிறவி கூட நீங்கள் எடுத்த முடிவு நாம கேட்கலாம் அப்புறம் ஏன் சாமி நான் இந்த மாதிரி ஏழ்மையா வந்து பிறந்தேன் நாம் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் சில நேரத்தில் பணம் பல பொறுப்புகளையும் பயங்களையும் துக்கங்களையும் எடுத்து வருகின்றது அந்த பொறுப்புகளையும் பயங்களையும் துக்கங்களையும் எதிர்கொள்ள விரும்பாத மனிதன் அது எல்லாம் இல்லாமல் வாழ விரும்புகிற மனிதன் உடம்பெடுக்கும் பொழுதே ஏழ்மையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா நிம்மதியாக இருந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சி வந்துடுறீங்க இறந்த பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழணும்னு நினச்ச எதிர்பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் உங்கள் முன்னால் அடுக்கப்படும் ஒருவேளை இந்த வாழ்க்கை இதோட போதும் இதுக்கு மேலே ம உடலே வேண்டாம் பிரபஞ்சத்தோடு கரைந்து முக்தனாக ஜீவன் முக்தனாக வாழலாம்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த எண்ணம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அதுவும் உங்கள் டேபிளில் முன்னாடி இருக்கும் நீங்கள் இருக்கிறதுல எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை நேரடியாக சூஸ் பண்ணுவீங்க
வாழும் பொழுது ஜீவன் முக்தனாக வாழ வேண்டும்ங்கிற அந்த கருத்து இதுக்கு மேல உடல் வேணாம் இதுக்கு மேல பிறவி வேண்டாம்னு நினைக்கிற கருத்து ஆழ்ந்து தெளிவாக உங்களுக்குள் இருக்குமானால் அதை எடுப்பீங்க சில பேர் இல்லை பிறவியில் என்ன தப்பு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நல்லா எடுக்கலாமே நல்லா வாழலாம் அப்படின்னு நினச்சா அதுவும் தப்பு இல்லை எதுவுமே தவறில்லை எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்த முடிவுன்னு தெளிவாக தெரியுதோ அது வரைக்கும் எதுவுமே தவறில்லை ரொம்ப அழகாக நம்முடைய பக்தர்கள் பாடுகிறார்கள் குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயிர் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம்போல் மேனியிர் பால் வெண்ணீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மாநிலத்தே பக்தர் சொல்றாரு இந்த இறைவனுடைய வடிவத்தை காண முயன்றால் குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயிர் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம்போல் மேனியிர் பால் வெண்ணீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் இந்த இறைவனுடைய வடிவத்தை நாம் காண முடியும்னு சொன்னால் கண்டால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே பரவாயில்ல நான் மனுஷனுமே எடுக்கணும் தான் விரும்புகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மன உணர்வு இருந்தால் நல்ல மனிதன் உணர்வு எடு மனிதன் எடுத்து அந்த இறைவனை வடிவத்தோடு காணுகின்ற அந்த பாவ சமாதி நிலையிலேயே வாழ்வார்கள் அதுவும் தவறில்லை இல்லை இறைவனை வடிவத்தை கடந்து உணர்வாலே உணர்ந்து முக்த நிலையிலேயே வாழ வேண்டும் நினைச்சா விதேக முக்தர்களாக வாழ்வார்கள் அதுவும் தவறில்லை எந்த மாதிரி வாழணும்னு நினைச்சாலும் தவறில்லை ஆனால் தெளிவாக முடிவெடுத்து நீங்கள் தான் அந்த முடிவை எடுத்தீர்கள்னு தெரிஞ்சு வாழ்ந்தால் தவறில்லை இல்லைன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த இப்போ நம்ம வாழற வாழ்க்கை நாம தான் எடுத்த முடிவுன்னு தெரியலைனா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வாழ்க்கையை பார்த்து வைரஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதே வாழ்க்கையாக மாறிடும் இப்போ இது நாம தான் எடுத்த முடிவுன்னா அவர் அவரை பார்த்து வைரஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் தெளிவாக இருக்கும் சரியான புரிதல் சரியான புரிதல் மட்டும் நமக்குள் நடந்து விடுமானால் எந்த வாழ்க்கையுமே தவறில்லை சில நேரத்தில் அந்த சரியான புரிதல் நடக்கிறதில்லை இப்போ எம்பெருமான் சொல்கிற இந்த சத்தியம் யார் எப்பொருளை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுகின்றானோ அந்த ஸ்வரூபத்தையே அடைகின்றான் இந்த சத்தியம் புரிந்து விடுமானால் போதும் அப்போ நமக்கு என்ன மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த முடிவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த உணர்வோடேயே உடலை விடலாம் தப்பே கிடையாது சரியான புரிதல் ஒரு பத்தாவது வகுப்பு ஆசிரியை சாராயத்தினுடைய கெடுதிகளை மதுவினுடைய கெடுதிகளை தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க நினைச்சு ஒரு கப்பில் தண்ணீரும் இன்னொரு கப்பில் மதுவையும் வைத்து விட்டு ரெண்டு புழுவை எடுத்து ரெண்டு கப்பலையும் போட்டார்கள் தண்ணியில் இருந்த புழு அது பாட்டு நெளிஞ்சு நிம்மதியாக ஆனந்தமாக நீந்திட்டு இருந்தது அந்த மது கோப்பையில் போட்ட புழு சில வினாடிகளில் இறந்து போயிடுச்சு அங்கே இருந்த மாணவர்களை ஒருத்தர் எழுப்பி கேட்டாங்க உனக்கு என்னப்பா இதுலேருந்து புரியுது அவன் சொன்னால் ஐயோ சாராயமே குடிக்கூடாது பூச்சி செத்து போயிடுச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நமக்கும் அது கெடுதி இன்னொருத்தர் எந்திரிச்சுனா இல்லை இல்லை ரெகுலராக சாராயம் குடிச்சா வயிற்றில் இருக்க பூச்சிலாம் செத்து போகும் சரியான புரிதல் இல்லாமல் இருத்தல் ஒரே சூழ்நிலை எப்படி வேணா புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் விடிய விடிய ஹரிச்சந்திரன் கதையை சொல்லிட்டு பாகவதக்காரர் ஒருத்தனை கேட்டாரா என்னப்பா புரிஞ்சுது அவன் சொன்னான் ஐயா செத்தாலும் பொய்யே சொல்லக்கூடாது உண்மையே சொல்லணும்னு புரிஞ்சுது இன்னொருத்தனை கேட்டாரா உனக்கு என்னப்பா புரிஞ்சுது அவசர ஆபத்துக்கு பொண்டாட்டி அடக வச்சா கூட தப்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுது எப்படி வேணா புரிந்து கொள்ளலாம் சரியான புரிதல் இல்லாமை வாழ்க்கையிலும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை சரியான புரிதல் இல்லாமை சரியான புரிதல் நடந்து விடுமானால் சரியான புரிதல் நமக்குள் நிகழ்ந்து விடுமானால் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய முடிவுகளை நம்மால் தெளிவாக எடுக்க முடியும் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இந்த சத்தியங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமலே வாழ்ந்து இறந்து விடுபவர்கள் எவ்வளோ பெரிய 
ராஜ்யத்தை கோட்டையே கட்டி ஆண்டிருந்தாலும் அவர்கள் வாழ்க்கை மிக மோசமான துக்கத்திற்கு ஆளாகின்றது பெரிய கன்ஃபியூஷன் பெரிய குழப்பம் பெரிய வழிதிரியா தன்மை எதிலோ ஒன்று ஸ்டக் ஆய் போன சிக்கிக் கொண்ட தன்மைக்குள் ஆளாகிறார்கள் அப்படி இல்லாமல் உயர்ந்த உணர்வு நிலையில் இருந்து இறை ஸ்வரூபத்தில் மனதை ஒன்றாக்கி கொண்டு உடலை விடுபவன் இறைநிலையே அடைகின்றான் மாமுபேத்திய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ்ரம்மோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்தியது கௌந்தேய புனர்ஜன்மனவித்தியே மாமுபேத்திய புனர்ஜன்ம துக்காலய மசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதா ஆபிரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தி நோர்ஜுன மாமுபேத்தியது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே மிக உயர்ந்த சித்தியை அடைந்த மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்து விடுவர் என்னை அடைந்த விட்டு பிறகு துன்பங்களுக்கு உறைவிடமானதும் நிலையற்றதுமான மறுபிறவியை அடைவதில்லை அர்ஜுனா பிரம்மலோகம் வரை உள்ள எல்லா லோகங்களும் அழிந்து விடும் அழிந்து உண்டாகும் தன்மையுடையன அந்த லோகங்களை அடைந்தாலும் திரும்பவும் உலகில் பிறக்க நேரிடும் அதனால் குந்தியின் புதல்வனே என்னை அடைந்தபின் மறுபிறவி கிடையாது வாழ்க்கையினுடைய ஆழமான இரகசியங்களை சொல்லுகிறார் அதாவது பல்வேறு சந்தேகங்களை இறைவன் இங்கு விளக்குகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல லோகங்கள் இருக்கு பல லோகங்கள்னா பல நிலைகள் இருக்கு பல்வேறு நிலைகள் அதாவது வெறும் சுகத்தையே வைத்துக் கொண்டு வாழ்வது இல்லை கொஞ்சம் சுகத்தையும் புகழையும் வைத்துக் கொண்டு வாழ்வது புகழாலேயே வாழ்வது இந்த மாதிரி பல்வேறு நிலைகள் இருக்கு இதுதான் பல்வேறு லோகங்கள்னு சொல்றோம் பல்வேறு லோகங்கள்னா மேலே எங்கெங்கேயோ வேற வேற லோகங்கள் இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க இது ஜியாகிரபிக்கல் இல்லை சைக்கலாஜிக்கல் நாம எந்த மாதிரி மன அமைப்போட வாழறமோ அந்த மாதிரி உலகத்தை நம்மை சுற்றி உருவாக்குவோம் சில பேர் எங்கிட்ட வந்து சொல்றது உண்டு சாமி கடந்த சில ஆண்டுகளாக நான் பார்க்குறேன் நிறைய ஆன்மீக வெப்சைட்டுகள் எனக்கு வருது நிறைய ஆன்மீக புத்தகங்கள் வருது நிறைய ஆன்மீக கூட்டங்களை பற்றி நான் கேள்விப்படுறேன் நிறைய ஆன்மீக நண்பர்கள் வராங்க உலகமே ஆன்மீகமயமாக மாறிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாமி இந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க உலகம் ஆன்மீகமயமா மாறலை நீங்கள் ஆன்மீகமயமா மாறிட்டு இருக்கீங்க உலகம் எப்போவுமே ஆன்மீகமயமாக தான் இருக்கு நீங்கள் இந்த துறையில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செயல் செய்யும் பொழுது செயல்படும் பொழுது இயங்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மெது மெதுவாக இந்த மாதிரி நபர்களையே இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழலையே பார்க்கும் இந்த மாதிரி நண்பர்கள்ட்ட தான் பேசக்கூட விருப்பம் இருக்கும் இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு தான் விருப்பம் இருக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் சடங்கு காட்சிக்கு போனால் கூட முதல்ல மாதிரி பட்டுப்புடவை பற்றி பேசுறதுக்கும் நகையை பற்றி பேசுறதுக்கும் விருப்பம் இருக்காது மாலை போட்டுற ஆளாக பார்த்து ஓ நீங்களும் சாமி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த குரூப் தனியாக அதோடு ஒதுங்கிறோம் எவ்வளோ நாளாக சாமியோட தெரியும் கரெக்டாக அந்த மாதிரியான நண்பர்களோடையே பழக்கம் வரும் அந்த மாதிரியான நண்பர்களோட மட்டும்தான் ஈர்ப்பு வரும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிலேயே இருக்க தோணும் மற்ற உறவுகள்லாம் தானாகவே உங்களை விட்டு போயிடும் வாழும் ஞானி பரமஹம்ச நித்யானந்தர் வழங்கும் கல்பத்தரு முழு நாள் யான அனுபவ முகாம் கல்பத்தருவில் நீங்கள் பெறும் உடல் நலம் வாழும் ஞானியிடம் நீங்கள் பெறும் தீட்சை உங்களின் உடலிற்கும் மனதிற்கும் சக்தி அளித்து குணமளிக்கின்றது தொடர்ந்து பெறும் தீட்சைகளால் ஒரு மனிதருக்குள் ஆயிரத்தி முன்னூறு சதவீதம் வரை சக்தி அதிகரிக்க முடியும் இது உடல் நலத்தை நேரடியாக அதிகரிக்கின்றது தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் தீட்சை மேற் சொன்ன சக்தி மாற்றங்களை உங்களுக்குள் நிலையான அனுபவமாக மாற்றுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு நித்யானந்த தியான பீட்டம் கிரிவலப்பாதை திருவண்ணாமலை தொலைபேசி எண்கள் 
सेवन टू डबल जीरो डबल जीरो डबल थ्री डबल वन सेवन टू डबल जीरो डबल जीरो डबल थ्री डबल टू डब्ल्यू 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 डॉट नित्यानंद डॉट ओ आर जी रामकृष्ण रुम अलवा मलतिले पुवान लौकी मनम पड़ता अड़ आमी इतना अच्छा मुझा ओडिपो इनपिड़ मुझा इन अलगान कदार रामकृष्ण और नालु मीन वंड मीन वित्त ऊर्क तुरव वीटल अड़कल के रात्रि तंगे कालामान अंत नबर सुल ना अद्मा अब इटते कुत्रा आना रात्रि नालु मणि ने पुरुपूकमे वरल अब मीन का और योजना वह अगर तूक वरा पूवासन अगर मीन कूड़े तनि तली तला पक नया तूंगा नम्बर मनमूं वासने की वटी एद अंद पुवासन डेवलप आरमचना अ पढ़ नबर का उलग मु आंमीकमय मारे तोणुदो अमय मारिटी उणर्वो अदारी उत् उलगते उपी ना पाकल सी ने मेरे ईर्तको दुख पीलुदाई मनि तन सुय विरपत मूल तोकी दुखते ईक्रान नित्यानंद मलर् नित्यानंद करे नित्यानंद आशीर्वदानंदूर्ंगूर्वन